pronoun reference oneki hoyto jane na je ajke ekta notun topics e class ta shuru hocche so shei karone ami shobai ke bolchi je shobai ektu share kore dao group e আমরা দেরি না করে সরাসরি শুরু করে দিচ্ছি আজকে আমাদের নতুন টপিক যেটা এটা হচ্ছে বোর্ড কোয়েশনে তোমাদের ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে কোয়েশন নাম্বার 8 তো 8 হিসেবে আসবে তোমাদের আজ থেকে 4টা থেকে অ্যাট লিস্ট 8টা ভুল থাকবে তো প্রত্যেকটা সবগুলো মিলে তোমাদের 5 নাম্বার থাকবে তো প্রাইভেটলি দেখা যায় যেহেতু এটা ক্লাস 10 পর্যন্ত তোমরা পড়ো নাই সো টপিকসটা একেবারেই নতুন সো সবাই নতুন মনে করে তোমরা তোমাদের মধ্যে একটু ভয় কাজ করতে পারে অ্যাকচুয়ালি ওরকম কিছু না আমি সব সময় ক্লাসে শুরুতে বলি যে ভয় করার কোনো মানি হয় না তো প্রাণ রেফারেন্সটা হচ্ছে খুবই ইজি একটা টার্ম যেটা জাস্ট নামটা একটু ভিন্ন করে দেওয়া বাট একেবারেই নতুন যেহেতু তোমরা ভয়ের একটু সংকীর্ণ তোমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওরকম কিছু না একেবারেই সহজ তোমরা আমরা যদি ক্লাসটা করি তোমাদের কাছে একেবারে এটা কমফোর্টেবল মনে হবে তো হোয়াট ইজ প্রাণাউন হোয়াট ইজ রেফারেন্স আমরা যদি এটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করি দা টার্মটাকে সেটা হচ্ছে কি প্রনাউন আসবে আর হচ্ছে রেফারেন্স আসবে তো প্রনাউনের ব্যাপারটা আমরা জানি যে নাউনের পরিবর্তে যখন কিছু একটা বসবে নাউনের পরিবর্তে সম্বোধন করার জন্য তখন সেটাকে আমরা প্রনাউন বলি আর হোয়াট ইজ রেফারেন্স তো রেফারেন্সটা কি সেটা আমরা এট এ গ্লান্স দেখব লেটস হ্যাভ এ ক্লিয়ার কাট আইডিয়া ফর সাম ইমেজেস তোমাদের কিছু ইমেজেসের মাধ্যমে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব এই প্রনাউন রেফারেন্সটা আসলে কি আর ছবির মাধ্যমে আমরা এটাকে ব্যাখ্যা করব যাতে করে সবাই বুঝতে পারো টেকিং টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইমেজারি তো আমি তোমাদের ক্লাসটা পুরোপুরি পিকচার দিয়ে নিচ্ছি যাতে করে তোমাদের বুঝতে খুব সুবিধা হয় তো অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রথমে ডিল করতেছি রেফারেন্স নিয়ে প্রনাউনটাকে আমরা একটু পরে আসি কেননা আমরা জানি প্রনাউন কি বাট রেফারেন্স শব্দটা যেহেতু আছে তো সেহেতু তোমাদের এটা ক্লিয়ার কাট আইডিয়া হওয়া দরকার আছে তো তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ একটা ছোট্ট বাচ্চা যার মাঝখানে একটা দাঁত নেই তো লক্ষ্য করো তো মেয়েটা কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তোমার কোন দাঁতটা নেই সে হাত দিয়ে দেখাচ্ছিল হাতের আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছিল যে এই দাঁতটা তার নেই তো সে অ্যাকচুয়ালি রেফারেন্স দিচ্ছিল এটা কি বলা হয় অ্যাকচুয়ালি রেফারেন্স তো রেফারেন্স শব্দটা হচ্ছে যে তুমি যখন স্পেসিফিক কোনো কিছুকে ইন্ডিকেট করবা আমরা যদি গুগল ডিকশনারি বা যে কোনো ডিকশনারিতে সার্চ করি তা আমাদেরকে এটাই দেখাবে তো এটা হচ্ছে গিয়ে তোমাদের এমন একটা মিনিং যে মিনিংটার অর্থ যে তোমাকে কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে তাকিয়ে দেওয়া দেখানো বা স্পেসিফিক করা এটা কি সাধারণত ডিকশনারি মিনিং বলি আমরা যে রেফারেন্স আর ডান পাশের পিকচারটার দিকে লক্ষ্য করো একটা গ্লোবকে যখন স্পেসিফিক্যালি ইউনাইটেড স্টেটস এর দিকে দেখানো হচ্ছে তখন সেটিকে রেফার করা হচ্ছে তো রেফারেন্স শব্দটা হচ্ছে স্পেসিফিক কোনো কিছুকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা এটা হচ্ছে ডিকশনারি মিনিং আমি বারবার বলতেছি এটা কিন্তু ডিকশনারি মিনিং তো এইখানে গ্লোবের মধ্যে তো অনেক দেশ ছিল তাই পুরো পৃথিবীর যত দেশ আছে সবগুলোই ছিল কিন্তু যে লোকটা এখানে ইন্ডিকেট করছে সে হচ্ছে কি শুধুমাত্র একটা স্পেসিফিক দেশকে এবং সে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে এটা হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস তো হোয়েন ইউ রেফার টু সামথিং ইউ পয়েন্ট টু সামথিং স্পেসিফিক তো যখন তুমি রেফারেন্স করবা কাউকে রেফার করবা বা রেফারেন্স শব্দটা তুমি যখন ইউজ করবা তখন শব্দগতভাবে এটার অর্থ দ্বারাই হচ্ছে তুমি কোনো কিছু স্পেসিফিক বা কোনো পয়েন্ট করতেছো তুমি যে এই পয়েন্টে তুমি ইন্ডিকেট করছো বা স্পেসিফিক করছো আমরা একটু পরের পিকচারে চলে যাই তো এখানে তোমাদেরকে আমি চারটা পিকচারের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে প্রথম পিকচারে দেখো এখানে একটা দুইজন আর কি তারা স্পেসিফিক একটা ভ্যালিকে দেখানোর চেষ্টা করছে কোন জায়গাটায় একটা পয়েন্ট আউট করার চেষ্টা করছে তো সেটা হচ্ছে কি এখানে রেফারেন্স 
আর তোমরা যদি এর পরের পিকচারটার দিকে তাকাও সে একটা ক্যান নিয়েছে ক্যানটার নিচে স্পেসিফিক কিছু লেখা আছে সে সেটাকে ইন্ডিকেট করার চেষ্টা করছে বা পয়েন্ট আউট করার চেষ্টা করছে অ্যাকচুয়ালি হোয়েন ইউ রেফার টু সামথিং ইউ আর পয়েন্টিং টু সামথিং স্পেসিফিক তো স্পেসিফিক কোনো একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট আউট করাকে বা পয়েন্টকে ইন্ডিকেট করাকে তোমরা সেই ক্ষেত্রে তোমরা এই রেফারেন্স শব্দটা ব্যবহার করা হয় অর্থগতভাবে যা ডিকশনারি অর্থ নির্দেশ করে তো যখন একটা মা তার সন্তানকে কিছু দেখাচ্ছে একটা ছবিতে লক্ষ্য করো এই ছবিটাতে তো সেক্ষেত্রে এক্ষেত্রে যে পয়েন্ট আউট করছে আঙ্গুল দিয়ে সেটাকেই বলা হবে রেফার করছে এখানে হচ্ছে এই লুকটা ইন্ডিকেট করছে একটা নির্দিষ্ট জায়গাকে সেটাও এখানে রেফারেন্স করছে সিমিলারলি যখন এই ক্যানটার মধ্যে কোনো কিছু ইন্ডিকেট করছে বা দেখানোর চেষ্টা করছে এই অংশটুকু সেটাকেই বলা হবে এক্ষেত্রে রেফারেন্স এক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি তাকে ইন্ডিকেট করে সে কিছু ধমক দিচ্ছে বা স্কোল্ড করছে তো এই ক্ষেত্রে সেটাকে রেফারেন্স বলা হবে অর্থাৎ আমরা যা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে জাস্ট ডিকশনারি মিনিং তো তুমি যদি ডিকশনারি মিনিং এর দিকে তাকাও তাহলে সেটা লক্ষ্য করো রেফারেন্স বলতে বোঝায় কোনো কিছুকে স্পেসিফিক ইন্ডিকেট করা এখন আমরা চলে যাই কিছুটা গ্রামারের দিকে গ্রামারটিক্যালি আমরা যদি রেফারেন্স শব্দটাকে ইন্ডিকেট করি তো রেফারেন্স শব্দটাকে ইন্ডিকেট করলে গ্রামারের মিনিংটা হচ্ছে আমরা যেটা পড়ছি এখন সেটা হচ্ছে কোনো কিছু কারোর সাথে কোনো একটা কানেকশান দেওয়া অর্থাৎ এখানে লক্ষ্য করো প্রচুর বাস দেখা যাচ্ছে তো তোমরা জানো যে কম্পিউটারের আই সিপিউতে বা কোনো একটা ডিভাইসে প্রচুর পরিমাণে বাস থাকে তো সেই বাসগুলোকে যখন সঠিকভাবে অ্যাসেম্বলিং না করা হয় তখন সেই ক্ষেত্রে সেটা খুব অসুবিধা হয়ে যায় কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট কোনো কিছুকে মিসিং হয়ে গেলে বা কোনো একটা বাস যদি কানেকশানটা ডিসকানেক্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে পুরো মেশিন ডিভাইসটাই অচল হয়ে যায় তো এই ডিভাইসগুলোকে যখন সচল রাখতে হয় তখন এই বাসগুলোকে এই যে এগুলো চিত্রে দেখতে পাচ্ছ এগুলোকে বাস বলা হয় সেই বাসগুলোকে তোমাদেরকে সঠিক কানেকশান দিতে হয় তো সেই কারণে তোমাদের এই এগুলোকে বলা হয় রেফারেন্স এবার একটু বাম দিকের পিকচার লক্ষ্য করো এখানে একটা সকেট দেখা যাচ্ছে ইলেকট্রিক সকেট আর এখানে একটা প্লাগ দেখা যাচ্ছে তখনই তোমার ডিভাইসটা কাজ করবে যখন এই সকেটটা এই প্লাগ ইন করা হবে তো এইটা কি সাধারণত রেফারেন্স বলা হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রামার অফ ইংলিশ হ্যাঁ আমরা যদি গ্রামাটিক্যাল টার্মসের দিকে অনেকটা মিনিং ক্রিয়েট করি সেন্স ক্রিয়েট করি অর্থাৎ আমরা যদি কানেকশান সঠিকভাবে ক্রিয়েট করতে পারি কোনো একটা নির্দিষ্ট বস্তু থেকে আরেকটা বস্তুর মধ্যে তখন সেটাকে আমরা রেফারেন্স বলবো আর একটু আগে যে রেফারেন্স শব্দটা বলেছি সেটা হচ্ছে ডিকশনারি মিনিং তো এইটা তোমাদের এই স্লাইডটা যদি মোটামুটি ক্লিয়ার থাকে অর্থাৎ কমিউনিকেশান কানেকশানটা যদি ক্লিয়ার থাকে আশা করি পরবর্তীতে আমাদের রেফারেন্সটা বুঝতে অনেক সুবিধা হবে তো অর্থাৎ আমরা এখন জানবো যে রেফারেন্স শব্দটা হচ্ছে কোন একটা শব্দের সাথে আরেকটা শব্দের সঠিক কানেকশানটা তৈরি করা এটা কি বলা হয় রেফারেন্স So a reference is a way of pointing out a connection or relationship between two things. When you have a reference to the two things, when you have a reference to the two things, you have a reference to the two things. So you have a reference to the two things. You can see the screen below, you can see the screen below, you can see the screen below. আমি জানি না তোমাদের স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে কিনা তো যেহেতু ক্লিয়ার না সো এটাকে বলা হবে আনক্লিয়ার রেফারেন্স অর্থাৎ আমি এ রেফারেন্স ইজ এ ওয়ে অফ পয়েন্টিং আউট এ কানেকশান আর রিলেশনশিপ বিটুইন টু থিং এর নিচে একটা হালকা লাইন আছে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ আমার মনে হয় না তোমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ সো এটাকে বলা হবে আনক্লিয়ার রেফারেন্স এখন আমি যদি এটাকে ক্লিয়ার রেফারেন্স দিতে চাই তাহলে হবে এটা এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো এই এই লাইনটাই তোমাদেরকে আনক্লিয়ার হিসেবে দেখা হয়েছিল দেখানো হয়েছিল তো এখন আনক্লিয়ার রেফারেন্স আর ক্লিয়ার রেফারেন্স পারফেক্ট ডিফারেন্স ক্লিয়ার রেফারেন্স হচ্ছে গিয়ে যেটা এখন নিচের লাইনটাতে দেওয়া আছে ইফ ইউ রেফারেন্সেস ইউর রেফারেন্সেস আর ক্লিয়ার আনক্লিয়ার ইউর রিডার্স অ্যান্ড লিসেনার্স ক্যান্ট মেক কানেকশানস অর্থাৎ তোমার যদি রেফারেন্সটা আনক্লিয়ার থাকে অর্থাৎ তুমি যখন কোনো কিছু লিখবা সেটা যদি তুমি কাক কি বোঝাতে যাচ্ছ সেটা যদি তুমি ক্লিয়ারলি না বোঝাও তো সেটা কি বলা হবে আনক্লিয়ার রেফারেন্স তো তখন যেটা হবে তোমায় তুমি যেটা লিখছ যে পড়বে অর্থাৎ রিডার্স এবং যে শুনবে যে লিসেনার্স তারা কিন্তু কোনো কানেকশান খুঁজে পাবে না কিসের কানেকশান খুঁজে পাবে না সেন্টেন্সের অর্থগত কানেকশান খুঁজে পাবে না এক একটা সেন্টেন্সের সাথে আরেকটা সেন্টেন্সের যে কানেকশানটা সেটা খুঁজে পাবে না তো যেহেতু খুঁজে পাবে না সেটাকে বলা হবে আনক্লিয়ার রেফারেন্স তো আমরা দুইটা টার্ম পেলাম একটা হচ্ছে আনক্লিয়ার রেফারেন্স 
আট হচ্ছে ক্লিয়ার রেফারেন্স তো যখন আনক্লিয়ার রেফারেন্স থাকবে তখন সেটা দেখা যাবে না যেমন এখন একটা লাইন দিচ্ছি তোমাকে স্ক্রিনে দেখো সেটা দেখা যাচ্ছে না সো যেহেতু দেখা যাচ্ছে না সেটা হচ্ছে আনক্লিয়ার রেফারেন্স আর যেটা দেখা যাবে যেমন সার্চ এস দিস ওয়ান এটা হচ্ছে ক্লিয়ার রেফারেন্স অর্থাৎ স্পষ্টভাবে তোমাকে যখন একটা সেন্টেন্স বা একটা সেন্টেন্স পড়ে তুমি ক্লিয়ারলি কোনো আইডিয়া পাবা তখন সেটাকে বলা হবে ক্লিয়ার রেফারেন্স আর যখন তুমি অস্পষ্ট কোনো কানেকশান পাবা বা যেটা কানেকশান না অ্যাকচুয়ালি সেটাকে হবে আনক্লিয়ার রেফারেন্স তো আমরা ডিসকাস করছি প্রনাউন রেফারেন্সের একটা টার্ম সেটা হচ্ছে রেফারেন্স হোয়াট ইজ রেফারেন্স আর আমরা যেহেতু প্রনাউন কি সেটা জানি তো আমরা এই প্রনাউনটাকে একটু পরে আলোচনা করে সামনে নিয়ে আসছি রেফারেন্স কি তো তোমরা যদি রেফারেন্স কি সেটা ক্লিয়ার থাকো আশা করি তোমাদের প্রনাউন রেফারেন্সটা বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হবে না আর এখনও আবার একটু বলছি তোমাদেরকে ইনক্লুড করছি সেটা হচ্ছে তোমরা একটু কাইন্ডলি জানিয়ে দাও যারা ক্লাস করতে পারতেছে না হয়তো বা জানে না একটু ইনফর্ম করে দাও শেয়ার করে দাও ক্লাসটা সবার জন্যই খুব যুবকযুগী মানে খুব ভালো একটা ক্লাস হচ্ছে আশা করি এবার আমরা আমি যেহেতু বলেছি তোমাদের পিকচারের মাধ্যমে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব তো সেহেতু আমি প্রত্যেকটা সাইডে কিছু পিকচার দেওয়ার চেষ্টা করছি এই পিকচারটা যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ গ্যাস ওয়ার্ড কি ধরনের পিকচার বা কি হতে পারে थैंक লুৎফুল কবি সোহাগ তুমি সঠিকভাবে বলেছ ইটস এ মিউজিয়াম নো ডাউট তো প্রনাউন অ্যান্ড অ্যান্টিসিডেন্স তোমাদেরকে একটু নতুন একটা টার্ম ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি যেহেতু আমরা অ্যাকচুয়ালি খুব বেসিক নিয়ে পড়াচ্ছি আমি চাচ্ছি যে তোমাদের বেসিকটা ক্লিয়ার হলে তোমাদের খুব সুন্দরভাবে তোমরা পরবর্তীতে যে কোনো কোয়েশন অ্যান্সার করতে পারবা অ্যাটলিস্ট তোমাদের সাহস হবে অ্যান্সার করার একটা এক ধরনের স্লিপ মানে স্টুডেন্টস আসছে যারা হচ্ছে শুধুমাত্র মুখস্থ করার চেষ্টা করে অ্যান্সার মুখস্ত করে অ্যান্সার করার চেষ্টা করে আর কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা কি না বেসিকটা নিয়ে যে কোনো স্টুডেন্টসেই আর কি আমি যদি বলি বেসিকটা নিতে যাই না তো বেসিকটা নিয়ে অ্যান্সার করাটার মধ্যে একটা অন্যরকম আনন্দ আছে তোমরা যে কোনো কোয়েশনটাই অ্যান্সার করার মতো একটা কনফিডেন্ট লেভেল থাকবে আর যারা মুখস্ত করে তাদের মধ্যে ওটা থাকে না তো এখন যেহেতু আমাদের বেসিকটা নিয়ে তোমাদেরকে আমি ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি সেহেতু আমি তোমাদেরকে একটা নতুন কাম দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এনটিসিডেন্স जमज भाई बला बला लक्ष्य প্রনাউন যেই শব্দটাকে রেফার করবে সেই শব্দটাকে বলা হবে এন্টিসিডেন্ট অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে প্রনাউন স্ট্যান্ড ফর হোয়াট একটা প্রনাউন সাধারণত একটা নাউনকে ইন্ডিকেট করে বা যে কোনো কিছু একটা শব্দকে ইন্ডিকেট করে তো যেহেতু যে শব্দটাকে ইন্ডিকেট যে কোনো একটা শব্দটাকে ইন্ডিকেট করছে সেই শব্দটাকে বলা হবে এন্টিসিডেন্ট What is antecedent? Antecedent means So antecedent means what? Antecedent means what? If you say that the pronoun is the noun or the form is indicated, then you can call it antecedent. Why do you say that? It's very important. You can write it down. Stephen wanted to visit the museum. Stephen is the একটা মিউজিয়াম ভিজিট করতে চেয়েছিল বাট ইট হ্যাড ক্লোজ ফর দ্য ডে কিন্তু মিউজিয়ামটা ওই দিনের জন্য বন্ধ হয়েছিল তো এইখানে লক্ষ্য করো এই যে ইট শব্দটা এই ইট শব্দটা সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার এই ক্ষেত্রে মিউজিয়ামকে ইন্ডিকেট করছে তো যেহেতু ইট শব্দটা মিউজিয়ামকে ইন্ডিকেট করছে তো এই মিউজিয়ামটা হচ্ছে গিয়ে ছিল 
এই ইটটা হচ্ছে মিউজিয়ামকে রেফার করছে সো এই ইটটা হচ্ছে প্রোনাউন তোমরা তো জানো যে নাউনের পরিবর্তে যা বসে সেটাই প্রোনাউন তো এই মিউজিয়ামটাকে বলা হবে অ্যান্টিসিডেন্ট অর্থাৎ এই মিউজিয়াম শব্দটা হচ্ছে তোমাদেরকে অ্যান্টিসিডেন্ট আর প্রোনাউন হচ্ছে ইট সো এটাকে বলা হবে প্রোনাউন রেফারেন্স তো এই ইটটা হচ্ছে গিয়ে প্রাণাউন আর মিউজিয়াম শব্দটা হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট অর্থাৎ এই প্রাণাউনটা অ্যান্টিসিডেন্টকে ইন্ডিকেট করছে ইট শব্দটা মিউজিয়ামকে ইন্ডিকেট করছে আমি একটু আবারও যদি দেখানোর চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে এরকম আমরা যদি ইটটা আনি এই ইটটা হচ্ছে रेफरेंस दे এই অ্যান্টিসিডেন্ট এবং প্রোনাউনের যে কানেকশানটা সেটাকে আমরা বাহ্যিকভাবে রেফারেন্স বলে থাকি অর্থাৎ রেফারেন্স হচ্ছে গিয়ে সেই শব্দটা যেটা হচ্ছে সাধারণত প্রোনাউন এবং একটা অ্যান্টিসিডেন্টের মধ্যে কানেকশান তৈরি করে তো এই কারণে আমরা এই টার্মটাকে বলি প্রোনাউন রেফারেন্স আমি যদি বলি দিস ইজ এ সিম্পল সেন্টেন্স তো এই ইটটা হচ্ছে প্রোনাউন মিউজিয়ামটা হচ্ছে গিয়ে নাউন এবং এই মিউজিয়ামটা যে প্রোনাউনটা যেহেতু অ্যান্টিসিডেন্টকে বোঝাচ্ছে সুতরাং এই এই প্রোনাউনটা যেহেতু এই অ্যান্টিসিডেন্টটাকে মেনশন করছে তো এই যে এই এরোটা এটা হচ্ছে গিয়ে রেফারেন্স আর প্রোনাউন রেফারেন্স হচ্ছে যে এই ইটটা মিউজিয়ামকে বোঝাচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্টকে বোঝাচ্ছে তো আমাদেরকে আগে বের করতে হবে কোথায় অ্যান্টিসিডেন্ট অবস্থিত যদি আমরা অ্যান্টিসিডেন্ট অবস্থিত যেখানে অবস্থিত সেটা জানতে পারি তাহলে আমাদের প্রোনাউন রেফারেন্সটা খুব সহজ হয়ে যাবে অর্থাৎ এই অ্যান্টিসিডেন্ট শব্দটা কিন্তু তোমাদেরকে আমি ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি কেন করাচ্ছি টেকনিক্যালি যাতে তোমরা খুব ভালোভাবে এটা অ্যান্সার করতে পারো তো অ্যান্টিসিডেন্টটাকে আমরা ফাইন্ড আউট করলে আমাদের কাছে প্রোনাউন রেফারেন্সটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদেরকে যেটা কোয়েশ্চেনে দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে ইটের পরিবর্তে অন্য একটা প্রিপোজিশন দেওয়া থাকবে মেবি এরকম থাকতে পারে স্টিভেন ওয়ান্টেড টু ভিজিট দ্য মিউজিয়াম বাট দে হ্যাড ক্লোজ ফর দ্য ডে সো এক্ষেত্রে হয়তো একটা ভুল প্রোনাউন দেওয়া থাকবে তো তোমরা যদি ভুল প্রোনাউনটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারো এটা তো দে হওয়ার কথা না যেহেতু মিউজিয়ামকে অ্যান্টিসিডেন্ট আমাদের অ্যান্টিসিডেন্টটা হচ্ছে কোথায় মিউজিয়াম সো যেহেতু অ্যান্টিসিডেন্টটা হচ্ছে মিউজিয়াম সেহেতু মিউজিয়ামের প্রোনাউন হচ্ছে ইট তো এক্ষেত্রে ইটের পরিবর্তে যদি অন্য কোনো প্রোনাউন কোয়েশ্চানে দেয়া থাকে অর্থাৎ ভুল কোনো আনক্রিয়ার রেফারেন্স দেয়া থাকে তাহলে সেটা আমাদেরকে শুদ্ধভাবে লিখতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইট হবে দ্যাটস হাউ উই ক্যান ডু প্রোনাউন রেফারেন্স এবার আমরা চলে যাই প্রোনাউন অ্যান্ড অ্যান্টিসিজেন্টস অ্যান্ড ইটস নাম্বার আমরা যদি এখন প্রোনাউনকে একটু আলোচনা করি তো দ্যাটস হাও আমরা কীভাবে প্রোনাউনকে আলোচনা করব আমরা একটু কেন আলোচনা করব একটু লক্ষ্য করি কারণ আমাদের অ্যান্টিসিজেন্ট আমরা পেয়ে গেছি আমরা রেফারেন্স শব্দটা সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা পেয়েছি তো এখন আমরা জানি যে প্রোনাউন কী তো আশা করি প্রোনাউন সবাই জানো তারপরে তোমাদের একটু এলিমেন্টারি আইডিয়াগুলো একটু ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি তো এ প্রোনাউন শুড এগ্রি ইন নাম্বার উইথ ইস অ্যান্টিসিডেন্ট একটা প্রোনাউন তার নাম্বারের সাথে অবশ্যই অ্যান্টিসিডেন্টের সাথে ম্যাচ করবে এগ্রি করবে এ ওয়ার্ড দ্যাট রেফার টু ওয়ান থিং ইজ সিঙ্গুলার যদি কোনো একটা ওয়ার্ড একটা জিনিসকে ইন্ডিকেট করে তো সেটা হবে সিঙ্গুলার আর যে ওয়ার্ডটা একাধিক ওয়ার্ড ইন্ডিকেট করবে সেটাকে বলা হবে প্লুরাল তো এক্ষেত্রে লক্ষ্য করো সিঙ্গুলার পার্সোনাল প্রোনাউন আমরা পেয়ে পেয়ে যাই আর এখানে আছে প্লুরাল পার্সোনাল প্রোনাউন সো হোয়াট ইজ সিঙ্গুলার পার্সোনাল প্রোনাউন আই ফার্স্ট পার্সন এই গ্রামারটা অ্যাকচুয়ালি এই সাইডটা অ্যাকচুয়ালি সবগুলো গ্রামারে তোমার কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্স ক্রিয়েট করবে কেননা প্রত্যেকটা গ্রামারই এই পেজগুলো আসবে প্রোনাউনগুলো আসবে আমি একটু আগে আমি এর আগের ক্লাসে মডিফায়ার পড়িয়েছিলাম সেক্ষেত্রে তোমরা দেখতে পেয়েছিলে যে মডিফায়ারও এইগুলো ছিল তো এই ক্ষেত্রে যদি লক্ষ্য করো আইটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সেহেতু এটার অবজেক্ট হিসেবে যখন বসবে তখন হবে মি আবার যখন পসিটিভ হিসেবে বসবে আমি বলেছিলাম পসিটিভ মডিফায়ার সে মনে করার চেষ্টা করো সেটা হবে হচ্ছে মাই অর্থাৎ আই মি মাই তিনটা ফর্মেশন 
ইউ যখন অবজেক্ট হিসেবে বসবে তখন হবে ইউ আবার যখন প্রসেসিভ হিসেবে বসবে তখন হবে হচ্ছে ইয়োর অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্রনাউনেরই তিনটা ফর্ম আছে তিনটা ফর্মেশন আছে তো ওই প্রত্যেকটা ফর্মেশনেই তোমাদেরকে বুঝিয়ে রাখতে হবে যে অবস্থানটা কোথায় বসতে পারে সিমিলারলি এখানে হচ্ছে হি হি ই এটা হচ্ছে থার্ড পার্সন আমি তোমাদেরকে লিখি না যেহেতু আমাদের স্ক্রিনটা অনেক ছোট তো আইটা হচ্ছে এই অংশটুকু হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন এই অংশটুকু হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন আর এই অংশটুকু হচ্ছে থার্ড পার্সন অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সনের ক্ষেত্রে অবজেক্ট কেস হবে মি পজিটিভ হবে মাই ইউ অবজেক্ট হবে ইউ পজিটিভ হবে ইয়োর হি সি ইট এটার অবজেক্ট হবে হিম হার ইট আর পজিটিভ হবে হার হিজ ইটস এবার ফ্লোরালে চলে যাই ফ্লোরাল হচ্ছে গিয়ে উই আস আওয়ার অবজেক্ট হবে ইউ ইউ ইয়োর আর দে ড্যাম বেয়ার তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে তোমাদের প্রাণায়নের বেসিক ধারণা তো তোমরা যদি প্রাণায়ন সম্পর্কে একটা বেসিক ধারণা পেতে চাও আশা করি এটা তোমাদেরকে অনেক হেল্প করবে এবার আমরা চলে যাই প্রাণায়ন এন্ড অ্যান্টিসিডেন্স আমরা যদি লক্ষ্য করি এখানে পার্সন ইন্ডিকেটস ওয়েদার এ প্রাণায়ন রেফারস টু আমরা পার্সনকে ইন্ডিকেট করলে একটা প্রাণায়ন পাই সেই প্রাণায়নটা হচ্ছে এরকম আই রিমাইন্ডেড মাই সেলফ টু ফিনিশ মাই চোর্স এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন আই রিমাইন্ডেড আমি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম টু ফিনিশ মাই চোর্স আমার যে হাউস হোল্ড কাজগুলো সেগুলো করার জন্য হাউস হোল্ড কাজকে সাধারণত চোর্স বলা হয় তো এক্ষেত্রে লক্ষ্য করো এই অন্য কালারের যে প্রাণায়নগুলো আছে তো এই মাই সেলফ মাই সেলফের অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে আই আর মাই হচ্ছে এই আই প্রণাউন অর্থাৎ এই মাই সেলফ এবং মাই এটা ভুলভাবে তোমাদের প্রশ্ন দেওয়া থাকবে অর্থাৎ এখানে মাই সেলফ না থেকে হয়তো হিম সেলফ দেওয়া থাকতে পারে অথবা ইউর থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের এটি সঠিকভাবে বসাতে হবে ডিড ইউ প্ল্যান্ট ইউর গার্ডেন বা ইউর সেলফ তুমি কি তোমার গার্ডেনের প্ল্যান্ট তুমি নিজেই করেছিলে মানে তুমি নিজেই তোমার গার্ডেনে গাছগুলো লাগিয়েছিলে তো সেক্ষেত্রে ডিড ইউ ইউটা হচ্ছে গিয়ে তোমার অ্যান্টিসিডেন্ট ইউরটা হচ্ছে গিয়ে প্রাণাউন পলসিভ ফর্ম আর ইউর সেলফটা হচ্ছে গিয়ে পলসিভ ফর্ম এখন আমরা একটু লক্ষ্য করি লাস্ট সেন্টেন্সটা থার্ড পার্সন আমরা ফার্স্ট পার্সন দিয়ে বোঝাচ্ছি এটা সেকেন্ড পার্সন দিয়ে প্রাণায়নগুলোর ইউজেসটা এখানে বোঝাচ্ছি তিনভাবে ইউজ করা হচ্ছে দেখো আই মাই সেলফ মাই ইউ ইউর ইউর সেলফ অর্থাৎ আমি যদি দেখি আমি আমাকে আমার কাজগুলো আর এখানে হচ্ছে তুমি তোমার গার্ডেনে তোমার নিজে থেকে তুমি গাছ লাগিয়েছ এই ধরনের অর্থগুলো সাধারণত প্রকাশ করা হয় এই বিভিন্ন রকমের প্রাণায়নের কেসগুলো দ্বারা এটাকে বলা হয় বিভিন্ন কেস আমি যদি এখন লক্ষ্য করি দ্য ওয়ান স্পোকেন অ্যাবাউট থার্ড পার্সন যে থার্ড পার্সন সে কী বলবে দে তারা দে শুড বি এশিয়ান ডব ড্যান্সার তারা নিজেদের জন্য লজ্জিত হবে তো দে এটা হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট দ্যাম সেলস হচ্ছে গিয়ে তাদেরকে বোঝাচ্ছে সো দে শুড বি এশিয়ান ডব ড্যান্সার তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের জন্য লজ্জা ফিল করতে হবে তো এই যে দেখো এই প্রণয়নগুলো এই দে এর দ্যাম সেলসটা আসছে ইউ ইউর আসছে ইউর সেলফ আসছে কিভাবে আসছে এবং সেন্টেন্সের পজিশন অনুযায়ী কিভাবে বসছে সেটা যদি তুমি বুঝতে পারো আশা করি তোমার প্রণয়নটা ক্লিয়ার হবে এবার আমরা একটু চলে যাই কেসের ফর্মটা প্রণয়ন কিভাবে লক্ষ্য করো যে নমিনেটিভ কেস অবজেকটিভ কেস পজিটিভ কেস কেস মানে অবস্থানটা এক একটা প্রণয়নের অবস্থান অনুযায়ী এগুলো চেঞ্জেস আসে যেমন ফার্স্ট পার্সনে হচ্ছে আই অবজেক্ট হচ্ছে মি পজিটিভ হচ্ছে মাই আবার সেকেন্ড পার্সন হচ্ছে ইউ সিঙ্গুলার হচ্ছে ইউ পজিটিভ হচ্ছে ইয়োর অথবা ইয়োর্স থার্ড পার্সন হচ্ছে হি সি ইট হিম হার ইট আর সি হিজ হার হার্স অথবা ইটস এখানে তোমার প্লোরালে হচ্ছে উই অবজেক্ট হচ্ছে আস পজিটিভ হচ্ছে আওয়ার্স সেকেন্ড পার্সন হচ্ছে ইউ অর্থাৎ ইউ এর সিঙ্গুলারও ইউ প্লোরালও ইউ ইউ অবজেক্ট ইউরটা হচ্ছে পজিটিভ পজিটিভ মানে অধিকারকে বোঝাচ্ছে থার্ড পার্সন হচ্ছে দে তারা তাদেরকে ড্যাম আর পজিটিভ হচ্ছে দে আর তাদের তো এইভাবে যদি তোমরা বোঝার চেষ্টা করো আশা করি তোমাদের জন্য খুব সুইটেবল হবে প্রণায়নটা আইডেন্টিফাই করা অর্থাৎ আমরা প্রথমে আলোচনা প্রথমে শুরু করেছি তোমার রেফারেন্সের ডিকশনারি মিনিং দিয়ে তারপরে আমরা আলোচনা শুরু করেছি যে তোমাদের প্রণাউন কি সরি প্রণাউনের আগে আমরা আলোচনা করেছি এন্টিসিডেন্ট কি তারপরে আমরা চলে আসছি প্রণাউন অর্থাৎ এই তিনটা টার্ম যদি তোমাদের ক্লিয়ার থাকে আশা করি তোমাদের খুব সহজ হবে বুঝতে
তো এবার আমরা একটা ঢাকা বোর্ডের কোয়েশন অ্যানালাইজ করব আইডেন্টিফাই দ্য আনক্লিয়ার প্রনাউন রেফারেন্স ইন দ্য ফলোইং টেক্সট হোয়েন নেসেসারি রিরাইট দ্য সেন্টেন্সেস সো দ্যাট অল প্রনাউন রেফারেন্সেস আর ক্লিয়ার তোমাদের বোর্ড কোয়েশন যেহেতু 8 নাম্বার তো এই কারণে আমি এখানে 8 নাম্বারটা দিয়েছি তো এটা ঢাকা বোর্ড 2016 সালের একটা কোয়েশন তোমাদেরকে আমি অ্যানালাইজ করে দেখাচ্ছি কিভাবে অ্যানসার করতে হয় এবং কোয়েশনটা কিভাবে দেয়া থাকে যাতে করে তোমাদের জন্য অ্যানসার করাটা খুব সহজ হয় তো ঢাকা বোর্ডের কোয়েশনটা আসছিল তোমাদের কোয়েশনটা এই ঠিক এইভাবেই দেয়া থাকবে অ্যাজ ইট ইজ যেভাবে আসে সেভাবেই দেয়া থাকবে ফন্টগুলো ভিন্নভাবে তো কালার দেয়া থাকবে না তোমরা লক্ষ্য করো কোয়েশনটা থাকবে এরকম আইডেন্টিফাই দ্য আনক্লিয়ার প্রনাউন রেফারেন্সেস ইন দ্য ফলোইং টেক্সট ওয়ার নেসেসারি রিরাইট দ্য সেন্টেন্সেস সো দ্যাট অল প্রনাউন রেফারেন্সেস আর ক্লিয়ার তো এই ক্ষেত্রে দেখো বলা আছে আনক্লিয়ার প্রনাউন রেফারেন্স অর্থাৎ যে প্রনাম রেফারেন্সগুলো আনক্লিয়ার সেগুলো নিচের টেক্সটে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে খুঁজে বের করতে হবে হয় নেসেসারি যেখানে প্রয়োজন হবে তুমি সেই সেন্টেন্সগুলোকে নতুন করে লিখে সঠিকটা বসাবা যাতে করে অল প্রনাম রেফারেন্স তার ক্লিয়ার যাতে করে সমস্ত প্রনাম রেফারেন্সগুলো ক্লিয়ার আইডিয়া পাওয়া যায় অর্থাৎ তোমাকে এখানে কিছু ভুল দেওয়া থাকবে তোমাকে সেটাকে সঠিকভাবে লিখতে হবে এবং সেই সঠিকভাবে লেখার যে সিস্টেমটা বা প্রসিজিয়ারটা সেটা আমি একটু আগে অনেকগুলো স্লাইডে তোমাদেরকে পরিষ্কার করে দিয়েছি এখন তোমরা দেখো এটা হচ্ছে গিয়ে ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সালে আসছিল এই কোয়েশনটা তোমাদের ষোলো সালে ঢাকা বোর্ডে আসছিল এইটা একটা গল্প দেওয়া থাকবে তোমাদের আমি প্রায়ই বলি যে প্রত্যেকটা কোয়েশন তোমাদের একটা করে প্লট দেওয়া থাকবে একটা করে গল্প সেই প্রত্যেকটা গল্পই তোমাদেরকে বলা হবে যে এটা কি ভুল আছে অর্থাৎ আনক্লিয়ার রেফারেন্সগুলো কোথায় আছে সেটাকে তোমাকে আইডেন্টিফাই করে অ্যান্টিসিডেন্টকে আইডেন্টিফাই করে সঠিকভাবে লিখতে হবে তো এই ক্ষেত্রে প্রথম সেন্টেন্সটা লক্ষ্য করো এক কুক ওয়ান্স রোস্টেড এ ডাক ফরেস্ট মাস্টার এক কুক বলতে বোঝাচ্ছে যে রান্না করে রাধুনি যে রান্না করে আর কি সে একদা তার মাস্টারের জন্যে তৎকালীন সময়ে তার মানে তাদের যে যারা যাদের জন্য রান্না করা হতো রাজারা বা এরকম তাদেরকে মাস্টার বলে সম্বোধন করা হতো তো এই ক্ষেত্রে দেখো এই ফার্স্ট সেন্টেন্সটা একটা ইন্ডিকেশান দিচ্ছে তোমাকে যে গল্পটা কাকে নিয়ে সেই গল্পটা হচ্ছে গিয়ে একটা কুককে নিয়ে যে কুকটা হচ্ছে তার মাস্টারের জন্য একটা হাঁস রান্না করছিল হাঁস রোস্ট করছিল এই ক্ষেত্রে কোথায় ভুল আছে তোমরা একটু কমেন্ট বক্সে জানাও ফার্স্ট সেন্টেন্সে অর্থাৎ এক কুক থেকে মাস্টার পর্যন্ত কোথায় ভুল আছে তো এখন এই ক্ষেত্রে দেখো এই গল্পটা হচ্ছে এই তোমাকে একটা রাধুনি সে রান্না করছিল এবং সে তার মাস্টারের জন্য রান্না করছিল সে একটা হাঁস রান্না করছিল এবং সেই হাঁসটা রোস্ট করার সময় সে তার লুকটাকে মানে সংবরণ করতে পারে নাই তো যেহেতু সংবরণ করতে পারে নাই সে নিজেই একটা মানে ল্যাগ খেয়ে ফেলছিল তো যেহেতু সে নিজে একটা ল্যাগ খেয়ে ফেলছিল মাস্টার তাকে স্কোল্ড করছিল কেন তুমি এই এখানে একটা পা নাই কেন একটা হাঁসের একটা পা নাই কেন তখন সে বলছিল যে এই হাঁসটা সাধারণত একটা পাই ছিল এই ধরনের একটা হাস্যকর একটা মানে পানি একটা গল্প দিয়ে তোমাদের ঢাকা বলতে হয়েছে ষোলো সালে তোমাদের এটাকে ইন্ট্রোডিউস করে গেছিল হ্যাঁ তো এখন আমরা লক্ষ্য করি ফার্স্ট সেন্টেন্সে কি ফুল আছে এখানে লক্ষ্য করো এক কুক এন্টিসিডেন্টটা লক্ষ্য করো এক কুক মানে একজন রাধুনি তার মধ্যে কথা হচ্ছে একজন রান্না করে যে সে আর হচ্ছে তার মাস্টার দ্য স্পিকার হচ্ছে গিয়ে এক্ষেত্রে দুইজনে যে কোনো একজন হতে পারে হ্যাঁ একদা একজন কুক সে তার মাস্টারের জন্য রান্না করছিল এখানে ইট শব্দটা কি হবে ইট শব্দটা কখন হয় সাধারণত কোনো বস্তুর এন্টিসিডেন্ট থাকলে সেক্ষেত্রে ইটসটা হয় তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু কোনো বস্তু নেই সেহেতু আমরা এখানে লক্ষ্য করো এটা হবে হিলস অর্থাৎ এখানে এই হিলসের এই হিলসের এন্টিসিডেন্ট হচ্ছে এক কুক মানে তাহার মাস্টারের জন্য সে রান্না করেছিল তো যেহেতু হিলস মাস্টার এখানে ইটস দেওয়া ছিল সেটা ভুল ছিল আনক্লিয়ার রেফারেন্স ছিল সেটাকে আমরা সঠিক রেফারেন্স দিয়েছি হিজ দ্বারা তারপর একটা লক্ষ্য করো এই হি এই হি এর এন্টিসিডেন্টকে এন্টিসিডেন্ট বলতে এই হিটা কাকে বোঝাচ্ছে যাকে বোঝাচ্ছে সেটাই হচ্ছে এই তোমার এন্টিসিডেন্ট তো দীপ্তরয় সঠিক আনসার দিয়েছ ধন্যবাদ তো এক্ষেত্রে হিটা যেটা আছে হি লুক সো ডেলিশিয়াস সে কি তার চেহারাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল ডেলিশিয়াস শব্দটা কখন ইউজ করা হয় খাবারের ক্ষেত্রে যখন একটা খাবার খুব সুস্বাদু হয় তখন সেক্ষেত্রে ডেলিশিয়াস শব্দটা আসে তো এক্ষেত্রে তাকে কি ডেলিশিয়াস দেখাচ্ছিল তো এই ক্ষেত্রে যেটা হবে এই হিটা সঠিক হবে কিনা তোমরা একটু কনবক্সে জানাও আর সেকেন্ড সেন্টেন্সে কি ভুল আছে সেটা একটু জানাও 
he looked so delicious that he couldn't resist the temptation resisted ortho hocche giye loop sambolon korte na para loop sambolon kora ha to could not resist hocche she tar loop ta ke sambolon korte parchilo na the temptation and ate up one of the drumsticks she ekta drumstick nijei kheyechilo to ei khetre jeta hobe je ei he looked jehetu ei here antecedent hocche giye khabar ta तो जेहेतु एंटीसिडेंट हम खबर तो वस्तु से क्षेत्र हित होना परिवर्तन अर्थात एक क्षेत्र लक्ष्य करो हिटर पर हिटर परिवर्तन इट दीप्त रॉय सठी आंसर दिए धन्यवाद तो इट लुक सो डिलिशियस সুস্বাদু ছিল যে হি কুডেন্ট এই হি সাধারণত কাকে বোঝাচ্ছে এই যে রান্না করেছে তাকে বোঝাচ্ছে হি কুডেন্ট রেসিস দ্য টেম্পটেশন সে তার লুকটাকে সংবরণ করতে পারে নাই এবং সে একটা ড্রামস্টিক খেয়ে ফেলেছিল এবার তোমরা একটু থার্ড সেমিস্টার আনসার করার চেষ্টা করো ওয়েন হি স্যাট ডাউন টু ইট দ্য মিল হি কুইকলি নোটিস দ্য মিসিং লেগ যখন সে খেতে বসছিল সে নোটিস করছে যে তা একটা ড্রামস্টিক মিসিং আছে তো এই সেন্টেন্সের অ্যান্সারটা সঠিক অ্যান্সারটা কি হবে তোমরা একটু কমেন্ট বক্সে জানাও আচ্ছা এই ক্ষেত্রে একটু আগে তোমরা সঠিক অ্যান্সার দিয়েছ যারা যারা আগেরটা সঠিক অ্যান্সার দিয়েছ তাদের নামগুলো বলছি সাইমন ইসলাম ধন্যবাদ তুমি সঠিক আছে দিয়েছ জান্নাত মোহনা থ্যাংক সঠিক আছে দেওয়ার জন্য এইবার আমরা চলে যাই পরে সেন্টেন্সে যেটা হোয়েন দ্বারা ই হোয়েন হি সেট ডাউন টু ইট দ্য মিল হি কুইকলি নোটিস দ্য মিসিং লেগ যখন সে তার খাবারটা খাচ্ছিল এখানে দেখো হি দুইটা এই হি হচ্ছে একজন এই হি হচ্ছে একজন অর্থাৎ দুইজনে একজন হতে পারে এখন হি বলতে তো দুইজনের যে কোনো একজনকে হতে পারে এখানে যে রান্না করছে সেও হি হতে পারে যার জন্যে রান্না করছে সেখানে সেও হি হতে পারে साधारणत मास्टर अर्थात क्लियर दिए অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে দ্য মাস্টারটার আগে ছিল শুধু হি কিন্তু এই হিটা কাকে বোঝাচ্ছে ক্লিয়ার না তো সেই কারণে আমরা এটাকে ক্লিয়ার করে দিলাম তোমাকে তো বলাই আছে যে আনক্লিয়ার প্রনাউন রেফারেন্সকে খুঁজে বের করতে হবে যে উপরের দিকে তাকে আনক্লিয়ার প্রনাউন রেফারেন্সকে খুঁজে বের করতে হবে তো যেহেতু আনক্লিয়ার প্রনাউন রেফারেন্সকে খুঁজে বের করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে এই হিটা ছিল আনক্লিয়ার হয়ে গেছে মাস্টার আবার বলছি এই হিটা ছিল আনক্লিয়ার প্রনাউন রেফারেন্স আর সঠিকটা হয়েছে দ্য মাস্টার এখন দেখো হি আস্ট হিম হোয়াট হ্যাড হ্যাপেন টু আদার লেগ তো সে আস্ট করেছে কাকে আস্ট করেছে তো হি আস্ট হিম মানে হি দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে হিম দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে এটা আনক্লিয়ার তো এই হি আস্ট হিম যেহেতু আগে আমরা এই বলেছিলাম মাস্টার তো আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না হি বলতে থাকবো মানে যতক্ষণ পর্যন্ত হি বলতে থাকবো মাস্টারের পর ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা মাস্টারকে ইন্ডিকেট করবে তো এখানে হি হচ্ছে মাস্টার তাকে জিজ্ঞেস করছিল কাকে জিজ্ঞেস করছিল তাকে নিজেকে তো জিজ্ঞেস করে নাই এটাকে ক্লিয়ার করে দিতে হবে তো আস্ট করেছিল দ্য কুক অর্থাৎ হি আস্ট দ্য কুক হোয়াট হ্যাড হ্যাপেন টু দ্য আদার লেগ মানে অন্য লেগটা কি হয়েছিল তো এক্ষেত্রে হি আস্ট দ্য কুক তাহলে আমাদের এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল অর্থাৎ আমরা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যে এই মাস্টার আস্ট করেছিল কুককে হোয়াট হ্যাপেন টু দ্য আদার লেগ অন্য যে ড্রামস্টিকটা সেটা কি হয়েছে আমরা যদি এই সঠিক অ্যান্সারগুলো দিই তাহলে দেখবা কে কাকে বলছে বা 
কিভাবে বলছে সেটা আমাদের জন্য ক্লিয়ার হয়ে যাবে বাথন ইসলাম ধন্যবাদ তুমি সঠিক অ্যান্সার দিয়েছ তা খুব লুৎফুল কবির সুহাগ তুমি সঠিক অ্যান্সার দিয়েছ থ্যাংক আচ্ছা তারপরে দেখো এখানে আমরা চারটা অ্যান্সার পেয়ে গেছি তোমরা এখানে দেখো এরপরে সেন্টেন্সে কি কারেকশান আছে দ্য কুক টোল্ড হিম দ্যাট ইট হ্যাড ওয়ান লেগ অনলি দ্য কুক তাকে বলেছিল যে ইট হ্যাড ওয়ান লেগ অনলি ই হাসটা একটা পা ছিল তো এক্ষেত্রে কোনো ভুল নাই দেখো এই সেন্টেন্সে কোনো ভুল আছে কি আমার মনে হয় না কোনো ভুল আছে কারণ দেখো তাকে বলেছিল যে এই হাসটার একটা লেগে আছে ই ইট বলতে কি বোঝাইছে ডাককে বোঝাইছে তো এখন পরের সেন্টেন্সে চলে যায় দ্য মাস্টার সেই দ্যাট দেয়ার ওয়াজ নো সাচ থিং এজ এ ওয়ান ল্যাক ডাক মাস্টার বলেছিল যে এরকম কোনো কিছু নাই যেটা একটা পা আছে বুঝতে পারছো মাস্টার বুঝে ফেলছে যে অ্যাকচুয়ালি এখানে কোনো বুঝেছে একটা ঝামেলা আছে কারণ এরকম কোনো হাঁস নাই যেটার একটা পা আছে তো এখন দ্য মাস্টার সেই দ্যাট দেয়ার ওয়াজ নো সাচ থিং এজ এ ওয়ান ল্যাক ডাক বাট দ্য কুক ইনসিস্টেড দ্যাট ইনসিস্টেড মানে হচ্ছে জুর করা কিন্তু কুক জোর করে বলছিল যে এভরি ডাক হ্যাড ওয়ান এক্ষেত্রে এই সেন্টেন্সে কি ভুল আছে একটু লক্ষ্য করো এই সেন্টেন্সে কোথায় ভুল আছে তোমরা একটু কমেন্ট বক্সে জানাও লাস্ট সেন্টেন্সে একটা ভুল আছে সেই ভুলটা তোমরা একটু কমেন্টে লিখে জানাতে পারো অর্থাৎ দ্য মাস্টার সেই ডেট মাস্টার বলেছিল যে এমন কোন ডাক নাই যেটার একটা পা বাট দ্য কুক ইনসিস্টেড দ্যাট কিন্তু কুক বলেছিল যে প্রত্যেকটা হাসেরই একটা পা আছে তো এক্ষেত্রে দেখো কোথায় কোথায় প্রনাউন রেফারেন্স আছে তো এই এখানে লক্ষ্য করো বাট দ্য কুক ইনসিস্টেড দ্যাট এভরি ডাক এই এভরি ডার ইন্টিসিডেন্ট কোনটা সবগুলো ডাক কি আচ্ছা তো এক্ষেত্রে দ্য মাস্টার দ্য মাস্টার তো ঠিক আছে কোনো ভুল নাই দেয়ার ওয়াজ নো সাচ থিং এজ এ ওয়ান লেক ডাক বাট দ্য কুক কুকও তো ঠিক আছে কুক বলেছিল উত্তরে কুক বলেছিল এটাও ঠিক আছে এভরি ডাক এখানে কি এভরি ডাক হবে প্রত্যেকটা ডাকেরই কি একটা পা ছিল এটা কি বলেছিল না এখানে হবে দিস ডাক দিস ডাক হ্যাড ওয়ান লেক অনলি ওয়ান লেক অর্থাৎ কুক বলেছিল যে প্রত্যেকটা হাসেরই যেহেতু মাস্টার বলছে যে এমন কোন ডাক নাই যেটার একটা পা আছে তো এইখানে তার এটার উত্তরে কুক বলেছিল যে এই যে ডাক্তার রান্না করা হয়েছে সেই ডাক্তার একটা পা ছিল অর্থাৎ এক্ষেত্রে তোমাকে দেয়া ছিল দ্যাট এভরি ডাক এখানে এভরিটার পরিবর্তে হবে সরি এখানে দ্যাটটা হবে এভরির পরিবর্তে হবে তোমার এক্ষেত্রে এই দ্যাট আমি মনে হয় ড্যাটের পরিবর্তে দিয়েছিলাম তো এক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এভরির পরিবর্তে হবে তো এক্ষেত্রে লক্ষ্য করো যেটা হচ্ছে এভরি ডাক হ্যাড ওয়ান লেগ এখানে হবে This duck had one leg. The cook insisted that this duck had one leg. That's why this is the every polyvore. This is the every polyvore. Every polyvore is the same. This is the same. That's why you have to go through this. 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 অর্থাৎ খুব সহজ একটা টপিক তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তোমাদের জাস্ট একটু আইডিয়াগুলো ক্লিয়ার করলে প্রনাউন কি রেফারেন্স কি অ্যান্টিসিডেন্ট অ্যান্টিসিডেন্টটা কি এই তিনটা জিনিস যদি তোমরা ক্লিয়ার কার্ড ধারণা থাকে এবং কোনটা অ্যান্টিসিডেন্টকে বোঝাচ্ছে এবং কোনটার পরিবর্তে কি ক্লিয়ারলি বোঝাচ্ছে সেটা যদি তোমরা একটু অ্যাটেনশান দাও তো আশা করি এর চেয়ে সহজ কোনো টপিকস আর হয় না গামারে তো তোমাদের প্রায় চার পাঁচটা কোয়েশ্চেন থাকে থাকে আমি একটু তোমাদের এই কোয়েশ্চেনগুলো নিজেরই বলে দিচ্ছি একটা হচ্ছে যে তার আমরা কি এটা শুধু অ্যান্সার লিখবো না সঠিকটা উঠায় লিখবো হ্যাঁ তোমরা পুরোটা উঠায় লিখতে হবে এক্ষেত্রে এবং সঠিক অ্যান্সারটা লিখে নিচে আন্ডারলাইন করে দিতে হবে যেমন একটু আগে যে কোয়েশ্চেনটা ছিল আমরা যে অ্যান্সারগুলো প্রোভাইড করেছি সেই অ্যান্সারগুলো অন্য একটা কালি দিয়ে নিচে আন্ডারলাইন করে দিতে পারো তবে পুরোটা উঠাইতে হবে মানে পুরো প্যাসেজটা তোমাকে উঠিয়ে লিখতে হবে এটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন থাকে আরেক ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে যে স্যার আমরা যে এটা করবো করার সময় এটা কয়টা অ্যান্সার হতে পারে যেমন এখানে আছে পাঁচটা সবসময় কি পাঁচটা ভুল থাকবে 
एक्चुअली इटा उत्तर होच्छे इटा पास्ता भूल थक बे इरुकोम कोखनो होए कोखनो होए ना कोखनो कोखनो चाट्टा थके कोखनो कोखनो छोईटा भूल थके कोखनो कोखनो आंसर शाट्टा होए आट्टा होए इटा डिपेंड कोरे शादरनो तो क्वेश्चन टर्बो बोर तो एक है ना धारा बादा इरुकोम कोनो नियम ना है जी खाने पास्ता ही भूल थक बे तो पास्ता ही तो मकेंसर तो जुरा जुरा भूल है तुम्हारे जो दी जो देखो जो एक है ना जुरा गुलो की जस्ट पीआर गुलो भूल हो गए क्योंकि हम लोग टीचर जो कहाँ नंबरिंग कोरी तो अपन जो दी शिक्षित हम लोग पीआर हिस्से में नंबरिंग कोरी तो तो अपन देखा जाए जब हम लोग दूसरा भूल हो ले एक है ना हम लोग एक केटे अथवा पास्ता भूल थक गए। कौन-कौन ऐसे कम होए ना जे तीन टा भूल आसे, छोए टा भूल, शाट टा भूल आसे। ये रुको बेजुर कौन-कौन होए ना। प्राय कितने देखा जाए जे प्राय पीआर हिस्से भी भूल गुला काम करा है। जब मन एक हित्ते पास्ता भूल आसे, और नो एक टा बोर्डर क्वेश्चन जो तुम्हें एनालाइज करो, मैं बार बार बोलती थी दूध धोने क्वेश्चन थके एक धोने क्वेश्चन होते हैं सारा हम लोग की पूरा टू उठाए दी बो है वो शायद तुम लोग पूरा टू उठाए दी बा छोटी तक दी है नीचे आंदोलन कोई दी बा छोटी कैंसर टा नीचे आंदोलन कोई दी बा जब वो निखने लॉक करो हम लोग जो छोटी कैंसर गुल इतने के लो ये बात तुम्हारे लिए काफी उम्मीद दिखो छेता होती है कि पेज नंबर देखो पेज नंबर थर्टीन तुम्हारे इस लाइट तो देखो उम्मीद लिखा है छे तुमरा इधर छोटी कैंसर टा हाथाई लिखे नीच हाथे लिखे तुम्हारे नाम एवं तुम्हारे नाम टा अवश्य ही दीवे, तुम्हारे कौन पोती स्टैंड शेट दीवे, एवं तुम्हारे पोर्टेक्ट टा पेजे, तुम्हारे ये तुम्हारे साइन दिए दीवे, आर होते हैं तुम्हारे एक हुमार टा तेरो नंबर पेज, तुमरा पूरों टा के लिखे, अमी जब बोलती हूँ तो आंसर लिख लिखने होगे ना, पूरों टा के लिखे, तुम्हारे छोटी कैंसर टा बा क्लियर प्रोनाउंस टा रेफरेंस टा लिख बा लिखा र पोर्ट तुम्हारे नीचे हाथे लिखते होंगे एवं इटा तुमरा छोभी तूले हमारे इनबॉक्स दे और तो बाम आदेरी ऑफिशियल पेज रे इनबॉक्स दे इनबॉक्स कोडे तुम्हारे दीदी तो पारो आम्रा तुम्हारे मुंह थे कि एकदम बेस्ट आंसर ज़्यादा � पोर्टेक्ट टा पेज है तुम्हारे पोजिशन नाम थक दे और तुम्हारे होते कि तुम्हारे नाम थक दे आर होते वो इटा छोभी तो ले तुमरा पढ़ा हुआ आर खूब सहज भावे अमी तुम्हारे कि बेसिक टा दवा चेस्ट कर ची आमादे कुछ ही आमदों तक चिलो तार पड़े आर खूब दूर तो साइट टा कर ची है तो भूल थकते पारे अमी � तो हम लोग चाहे जे एक्चुअली ये अवस्था नहीं थे के ये तो कोई स्थिति टक खूब खराब जाते हैं तुम लोग जिकने था को बांशा ही बोशे जाते कि छोटो पुकार पाओ हमने छह वर्ष तक मोती हमने क्लास गुरु ने वाह आर आशा करी छोवाई उपकीत हो गए हम छोवाई उपकीत हो ले आमंत्र पुरस्कार शार्टा � हमारे प्राणों रेफरेंस पूछ चिलो, हम प्राणों रेफरेंस से प्राणाओं की चिलो, रेफरेंस की चिलो, व्हाट इज़ रेफरेंस चिलो, प्राणाओं की चिलो, तार आगे चिलो चे एंटीसिडेंट की चिलो, एंटीसिडेंट और प्राणाओं के साथ रिलेशन तक की, ये गुलाम हम लोग पढ़े ची, तार पर होते हैं हम लोग प्राणा� तो ये गुला चिलो, हम लोग एक बोर्ड पिशन सॉल्व करें ची, एवं शेष तुम्हारे एक होमवर्क दर्ज टेस्ट करें ची। आशा करिए तुम्हारे क्लास टाइम में गुप्पोकर होगे, शावाई के